மேடையில் இருக்கிற அமைச்சரையா மற்ற எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் பத்திரிகை ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஹாப்பி நியூ இயர் இந்த வருஷம் அவங்கவுங்க துறையில் சக்ஸஸ் பண்ணி சந்தோஷமாக உங்கள் குடும்பத்தோடு இருக்க வாழ்த்துறேன் எனக்கு பெருசாக பேச தெரியாது இப்போ அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா படங்களில் வந்து பாட்டு எங்கள் அம்மா அப்பா காலத்தில் நான் சொல்கிறேன் ஒரு காதலுக்கு ஒரு பாட்டு இருக்கும் ஒரு அழுகைக்கு ஒரு பாட்டு இருக்கும் குழந்தைக்கு ஒரு பாட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சாங்ஸ் இருக்கும் அந்த பாட்டு பார்க்குறப்பே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கனெக்ட் ஆகும் படம் வந்து நம்மளுக்கு கனெக்ட் ஆகும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாட்டும் க அந்த கதையை சொல்லும் அந்த பாட்டு பார்க்குறச்சே நம்மளுக்கு வந்து அந்த கதை கதையில் இருக்க அந்த கதையும் புரியும் கதைக்கு சேர்ந்துருக்கும் அந்த பாட்டெல்லாம் அதுக்கப்புறம் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கமர்ஷியல் ஆகிடுச்சு கண் மூணுனா பாட்டு ஹீரோ நடந்து வந்தால் பாட்டு தொட்டா பாட்டு கிளைமேக்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் போர் அடிக்காமல் ஒரு பாட்டு ஃபைட்டு போகிறப்ப ஒரு பாட்டு அப்படின்னு ரொம்ப வந்து கமர்ஷியலாக போயிடுச்சு அப்போலாம் நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டது உண்டு நான் வந்து என் பதிமூணு வயசில் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்தேன் இப்போ முப்பது வருஷமாக இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கேன் ஸோ நான் டான்ஸ் மாஸ்டர் ஆனதுக்கப்புறம் சில சாங்ஸ்லாம் பண்ணுறப்ப நான் யோசிப்பேன் இந்த படத்துக்கும் பாட்டுக்கும் ஒரு கனெக்டே ஆக மாட்டேந்து அந்த ஹீரோ கேரக்டர் வேறு மாதிரி இருக்குது பாட்டு வேறு மாதிரி இருக்கே நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டது உண்டு சில சாங்ஸ் தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹார்ட் ஃபுல்லாக பிடிச்சி கதையோட கலந்துருக்கேன் அப்படிலாம் யோசிப்பேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதையும் தாண்டிட்டோம் பல மொழி அதாவது பிற மொழி வேற ஒரு மொழியிலேருந்து வந்து நமக்கு புரியவே புரியாத ஒரு லிரிக் வந்து அந்த பாட்டு ஹிட்டு நம்ம வந்து அதை தான் ரசிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு பட் அதையும் தாண்டி இப்போ இருக்க டூ கே கிட்ஸ் வந்து ஹீரோக்காகவும் படம் பார்க்குறாங்க கதைக்காகவும் படம் பார்க்குறாங்க ஸோ அதனால் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது எங்கள் படம் கட்டில் படம் வந்து கண்டிப்பாக சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகும் ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கதைக்காகவே நிறைய படங்கள் ஓடுது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பார்க்குறச்சே பரவாயில்லையே ஹீரோக்காக மட்டும் படம் ஓடாமல் கதைக்காகவும் படம் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் தான் சொல்கிறேன் எங்கள் படம் வந்து அவ்வளோ ஒரு நல்ல படம் பாட்டு ஸ்பெஷலி பாட்டு எடுக்கணும்னா என்ன என்னோடய கொரியோகிராஃபி சேர்த்து தான் நான் ஃபஸ்ட்டு பேச முடியும் பாட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பாட்டுனே சொல்ல முடியாது காவியம்னு சொல்லலாம் அது ஸ்ரீகாந்த் தேவா சாரோட மியூசிக் ஆலையா இல்லை லெனின் சாரோட ஸ்கிரிப்ட் ஆலையா இல்லை வந்து வைரமுத்து சாரோட அந்த வரிகள் ஆலையா இல்லை சித் ஸ்ரீராம் மற்ற சிங்கர்ஸ் பாடி இருக்கிற அந்த வாய்ஸ் ஆலையான்னு தெரியாது அவ்வளோ ஒரு அழகு ஒவ்வொரு பாட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன இல்லையா எங்கள் அம்மா அப்பா காலத்தில் வந்து கதையோடு ஒன்றி போகும் அந்த பாட்டெல்லான்னு அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு தான் இந்த படத்தில் இருக்க எல்லா பாட்டுமே நம்ம பாட்டு பார்க்குறச்சே நம்மளுக்கு வந்து அப்படியே கதைக்குள்ளேயே நம்ம இருப்போம் ஸோ கதையிலேருந்து வெளியில் இருக்காது எந்த பாட்டுமே கதையை விட்டு வெளியில் இருக்காது கதைக்குள்ளேயே இருக்கிற ஒரு பாட்டு எல்லாமே ரொம்ப 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 நல்லா வந்திருக்கு சாங்ஸ் எல்லாம் ஸோ ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் நான் ஸ்பெஷலி இவங்களை வந்து தேங்க் பண்ணுறேன் அதுக்கு சாங் கொடுத்துட்டாரு அது விஷுவல் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப எங்கள் ரவி சார் சொல்ல வேண்டாம் நான் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவரோட அவரோட விஷுவல் பார்த்தீங்கன்னா வாய்ப்பே இல்லை எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கும் நம்ம படம் பார்க்குறச்சு இப்போ நீங்கள் ஒரு சாங் தான் பார்த்தீங்க படம் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு புரியும் ஒரு ஒரு சீனுமே வந்து அவ்வளோ ஒரு அழகாக கொடுத்துருப்பார் ஒரு ஒரு நார்மல் தானே ஒரு குழந்தை ஓடி வர்ற சீனு அப்படின்னு நினைப்பான் ஆனால் அந்த ஓடி அந்த சின்ன சீனை கூட ரொம்ப ரொம்ப அழகாக ஒரு 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 சீனுமே அவ்வளோ அழகாக காமிச்சிருப்பார் ஸோ வாழ்த்துக்கள் சார் அண்ட் கட்டில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஈவி கணேஷ் பாபு சார் வந்து எனக்கு வந்து என்னோடய கூட பிறக்காத அண்ணா மாதிரி கூட பிறக்காதெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே அண்ணன் தங்கச்சி தான் ஸோ ஃபஸ்ட் அவர் கூப்பிட்டு என்னை வந்து சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ண போகிறோமா படம் பேர் வந்து கட்டில் அப்படின்னாரு கட்டில் அப்படின்னோடனே நானே ஷாக் ஆகிட்டேன் ஏன்னா நேச்சுரலாக நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா கட்டில் அப்படின்னா எங்கெங்கேயோ போயிடுச்சு தாட்டெல்லாம் அப்புறம் அவர் கதை சொன்ன உடனே நானே ஒரு கட்டிலை வச்சு இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கா நம்ம அதெல்லாம் யோசிக்க யோசிச்சதே யோசிச்சதே இல்லை நான்லாம் அந்த மாதிரிலாம் ஸோ அவ்வளோ ஒரு கட்டில் வச்சு அவ்வளோ பெரிய கதையை வந்து சொல்லியிருக்காரு உண்மையிலேயே எங்கள் கேப்டன் ஸோ எங்கள் இவி கணேஷ் பாபு சார் பற்றி சொல்லணுன்னா இந்த கதையை வந்து எல்லாரையும் வச்சு இழுத்து பிடிச்சி பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு என்ன வேணுமோ அதை எல்லாருக்கிட்டையும் எல்லா டெக்னீஷியன்கிட்டையும் கொடுத்து அவருக்கு என்ன வேணுமோ சொல்லி எங்கள்
சின்ன சின்ன விஷயத்தில் கூட ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் அதாவது வந்து ஒரு செவன்டீஸ் டு எயிட்டீஸ்க்குள்ளே ஒரு பாட்டு எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா அப்போ இருந்த ஒரு சின்ன பத்திரிக்கையாக இருக்கட்டும் ஒரு புக்காக இருக்கட்டும் ஒரு வாலில் இருக்கிற ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அந்த வீட்டில் இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே மெனக்கிட்டு ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் பார்த்து 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 எடுத்து பண்ணார் இது மட்டுமே இல்லை ரொம்ப வருஷமாக வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க பர்சன் சொல்வேன் நான் ஸோ அவருக்கு இந்த படம் பெரிய லெவலில் சக்ஸஸ் ஆகும் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா கதை வந்து அவ்வளோ ஒரு அழகாக படம் ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு எனக்கு என்னோடய நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க லைஃப்பில் நான் இன்னும் சக்ஸஸ் பண்ணல நான் இன்னும் சக்ஸஸ் பண்ணல நிறைய டேலண்ட் இருக்குது சக்ஸஸ் பண்ணல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஈவன் எனக்கு கணேஷ் பாபு சரும் அப்படி தெரியும் ஏன்னா வெரி மச் டேலண்ட் பட் இன்னும் வரலையோ வரலையோன்ற அந்த இது எனக்குள்ளேயே இருக்கும் பட் கணேஷ் பாபு சார் எனக்கு என் நண்பர் சொன்னதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சக்ஸஸ்ன்றது தள்ளி போயிருக்கே தவிர போயிடலை ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் சீக்கிரத்தில் ரொம்ப பெரிய லெவலில் சக்ஸஸ் பண்ணுவீங்கன்ற நம்பிக்கை இருக்குது தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படத்தில் நானும் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கேன் நினைக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதில் நடித்தும் இருக்கேன் குறையவும் பண்ணியிருக்கேன் நான் ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது இது வந்து எல்லா ஏஜ் குரூப்பும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு படம் அதாவது வந்து சில படங்கள் போகிறப்ப சின்ன பிள்ளைங்களை கூட்டிகிட்டு போக முடியல நம்ம அம்மா அப்பாவை கூட்டிகிட்டு போக முடியல ஏன் சில டைம் சில படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபே பார்க்க முடியாத லெவலில் இருக்குது சில படம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப எண்ணி தான் பார்க்க முடியுது இந்த படத்தை நம்ம குடும்பத்தோடு போய் பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இந்த படத்தை நம்ம அப்பா அம்மா நம்ம தாத்தா பாட்டி நம்ம குட்டி குழந்தைங்க எல்லாரையும் டெஃபினட்டாக கூட்டிகிட்டு போனோம் அப்படின்னு சொல்வேன் நான் ஏன்னா அவங்களுடைய எப்படி சொல்கிறது அவங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையை அவங்க திரும்பி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா என் அம்மாலாம் நிறைய சினிமாக்கே இப்போ வரமாட்டாங்க நான் கூப்பிடுவேன் வாமா சினிமா போகலாம் போமா போமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இந்த படத்துக்கு நான் டெஃபினட்டாக எங்கள் அம்மாவை கூட்டிகிட்டு போவேன் ஏன்னா இது நம்ம தாத்தா பாட்டி கூட உட்காந்து ரசிக்கக்கூடிய ஒரு படம் நம்ம குழந்தை கூட இதை வந்து பார்த்து நிறைய கற்றுக்கக்கூடிய ஒரு படம் ஸோ அவ்வளோ ஒரு நல்ல படம் கமர்ஷியல் அப்படின்னு யாரோ சொன்னாங்க இது கமர்ஷியல் கிடையாது முழுக்க 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 ஒரு குடும்ப படம் ஸோ டெஃபினட்டாக இது தியேட்டரில் போய் பார்த்து வெளியில் வரைச்சு நம்ம ஹார்ட்டில் வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு சந்தோஷமும் ஒரு வலியும் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு என்ன வாழ்க்கையில் இனிமேல் எப்படி நம்ம வாழணும் எப்படி குடும்பத்தோடு இருக்கணும் அப்படின்றத கற்றுக்கிட்டு தான் நம்ம வெளியில் வருவோம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு பேசுகிறதுக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த இவி கணேஷ் பாபு சார் ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் மேடையில் இருக்கும் மேதகு அமைச்சர் அவர்களுக்கும் மேடையில் இருக்கிற மற்ற விருந்தினர்களுக்கும் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லா ப்ரெஸ் மீடியா நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு அமைச்சர் கலந்துக்கிற ஒரு விழாவில் என்னையும் அழைத்ததுக்காக என்னுடைய நண்பர் இயக்குனர் திரு இ வி கணேஷ் பாபு அவர்களுக்கு என்னுடைய முதக்க நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் கட்டில் இந்த படம் வந்து இந்த டைட்டில் மேடம் சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் டக்குன்னு அதுதான் தான் வேறு வேறு இதுதான் தோணும் அந்த கட்டில் பார்க்கும்போது எங்கள் தாத்தா வீட்டில் இருந்த அந்த கட்டில் தான் ஞாபகம் வருது ஏன்னா எல்லாருக்கும் அந்த ஃபேமிலியோட பாண்டிங் வந்து நிச்சயமாக இருக்கும் அப்பா அம்மாவோட அந்த பழைய கட்டிலில் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து தூங்கியிருப்போம் ஸோ அதை பற்றின ஒரு கதை நிச்சயமாக வந்து எல்லார் மனசையும் ஆழமாக பதியிற மாதிரி இந்த படம் நிச்சயமாக இருக்கும் கணேஷ் பாபு சார் வந்து நான் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நிறைய படங்கள் கம்பெனிக்கு போயிட்டு வாய்ப்பு தெரிஞ்ச காலகட்டத்தை காலகட்டத்தில் இப்போவும் வாய்ப்பு தேடிட்டுருக்கேன் அது ஒரு விஷயம் அப்போது வந்து நிறைய கம்பெனியில் வந்து அவரும் வருவேன் நானும் வருவோம் இப்படி தான் பார்த்து பழக்கம் எனக்கு அவர் முத முதல்ல இந்த கட்டில் திரைப்படத்தில் தான் ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து அவர் இயக்கி என்னையை வந்து வேறு மாதிரி காமிச்சிருக்காருன்னு தான் சொல்லணும் நிறைய வந்து அடியால் போலீஸ்னு நிறைய பார்த்துருப்பீங்க பட் இதில் வந்து ஒரு ஆட்டோக்காரனா ஒரு பாசிட்டிவ் ரோலில் வந்து முரட்டு உருவம் ஆனால் சாந்தமான அமைதியான ஒரு கேரக்டர் அப்படி ஒரு கேரக்டரில் என்னை வந்து அழகாக நடிக்க வச்சுருக்கார் நான் நடித்தங்கிறத விட என்னை அழகாக வேலை வாங்கி என்னை வந்து நடிக்க வச்சுருக்காரு அதற்கு வந்து இப்போது மறுபடியும் ஒரு நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் இந்த பையன் நிதிஷ் இவனை தூக்கிட்டு வந்த இந்த படத்தில் வந்து நடிக்கும்போது இப்போ பார்த்தா இவன் ஒரு பெரிய இவர் வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ சீரியலில் வந்து நடிச்சிட்டு இருக்காரு ரெண்டாவது இப்போ வந்து தூக்க முடியாது நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு நல்லா உடம்பு போட்டிருக்காரு ஸோ இன்னைக்கு
அதே மாதிரி ஸ்ரீகாந்த் தேவாசா இந்த விழாவோட நாயகன் பட்டே கலப்புற ஆட்டம் போட வைக்கிற பாடல்களை நிறைய போட்டு நம்மளை மிரள வச்சிருக்காரு ஆனால் அவ்வளோ அருமையான சாந்தமான ஒரு அரு அருமையான ஒரு பாடலை வந்து இப்போ கொடுத்துருக்காங்க போது இனி வந்து அவரை வந்து இந்த மாதிரி பாடல்கள்லாம் நிறைய எதிர்பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டியூ சார் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது பாடல் வந்து ரொம்ப மனசு அட்டாச்மெண்ட்டாக இருந்தது இந்த படம் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி அடையும் இவி கணேஷ் பாபு சாருக்காகவே ஏன்னா எவ்வளோ நம்பிக்கை இருந்தால் ஒரு மூணு வருஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆரம்பித்து ஏன்னா கோவிடுக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்த படம் ஒவ்வொரு எவ்ரி மந்த் இந்த படத்தை பற்றினா ஏதாவது ஒரு நியூஸை ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா மூணு வருஷம் ஒரு படத்தோட டைட்டில் மக்கள் மனசில் பதிய வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப குறியாக இருந்து எங்கேயுமே நம்ம படத்தை யாரும் மறந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு பத்திரிகை ஆகட்டும் எதிரியாவது ஒரு நியூஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ பொறுமை காத்த இ வி கணேஷ் பாபு சாருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்காலம் இந்த படத்தின் வெற்றி மூலியமா வரணும் ஒரு காந்தாரா மாதிரி ஒரு பேன் இண்டியா மூவியா இந்த படமும் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி அடையணும்னு அந்த நான் வாங்கிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் ஹாப்பி நியூ இயர் ரொம்ப நன்றி நீங்க எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க நம்மோட ஆடியோ ஒன் சாங் ரிலீஸ்க்கு so thank you so much na romba namra that you love the song rendu uh, song and uh, i hope ungala uh, ellarku or padam kuda pidikum because uh, i i feel that this uh, um, it has enriched with culture uh, tamil south oda culture le fully enrich this film is so na uh, hopefully i feel that you all will love the film and i want to thank uh, the pillar and the strength of kattil movie uh, ganesh babu sir and uh, shrikant deva sir uh, lenin sir and uh, ravi shankar sir uh, these four people are like avangada uh, actually in the padathoda strength and everything so 3 years uh, we like in the padath kaga poradrikanga so avangada uh, so Please support us and God bless you all. Thank you. We are here to talk about the first time in the world. We are here to talk about the first time in the world. We are here to talk about the first time in the world. We are here to talk about the first time in the world. We are here to talk about the first time in the world. We are here to talk about the first time in the world. We are here to talk about the Ganesh Baba. இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படிய இசையமைப்பாளர் ஸ்ரீகாந்த் தேவ் அவர்களே மற்றும் இந்த படம் அமைவதற்கு உறுதுணையாக இருந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பேர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் முதற்கனுடைய வணக்கத்தையும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்து கொண்டிருக்கிற திரையுலக சான்றோர்களுக்கும் பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி ஊடகங்களை சார்ந்த நண்பர்களுக்கும் ஏனைய சான்றோர்களுக்கும் முதற்கனுடைய வணக்கத்தையும் ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களையும் இந்த நேரத்தில் அனைவருக்கும் ஒரித்தாய்க்குள்ள கடமை பெற்றிருக்கின்றேன் இன்றைக்கு இந்த கட்டில் என்கிற வகையில் ஒரு வித்தியாசமான தலைப்பாக அதை வைத்து ஒரு மூன்று தலைமுறையை பற்றி ஒருங்கிணைத்து ஒரு ஏதோ வியாபார நோக்கல் இல்லாமல் ஒரு சமூக பங்களிப்பாக எப்படி இருக்கும் ஒரு வாழ்க்கை சூழ்நிலை என்பதை மையமாக வைத்து தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறதாக அறிகிறேன் உங்களுடைய வரவேற்க ஒன்று அதே நேரத்தில் இதை காரணமாக இருந்த திரு கணேஷ் பியாவ் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை இந்த நேரத்தில் உரித்தாய்க்குள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் நிச்சயமாக சிறப்பாக வெற்றி வரும் என்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை என் சுண்டைக்கு கொரோனா பேரிடர் என்கிற ஒரு சூழ்நிலை ஏறத்தால் தொழில் அனைத்து தொழிலுமே உலக அளவில் இன்றைக்கு பாதிக்கப்பட்டு அதிலிருந்து மீண்டு இப்பொழுது தான் இந்த இது போன்ற ஒரு சூழ்நிலையில் அமைந்து கொண்டிருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் ஏறத்தால் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுற்று ஒன்றரை ஆண்டு காலம் இன்றைக்கு கடந்திருக்கிறது நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கு அண்ணன் தளபதி அவர்கள் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் இப்பொழுது தான் நடக்க துவங்கி இருக்கிறது அந்த அளவுக்கு ஒரு சூழ்நிலை ஒரு துர்பாகியமான ஒரு சூழ்நிலையாக அமைந்தது உலக அளவில் இருந்தாலும் இன்றைக்கு இடைப்பட்ட பிறகு இந்த தொழில் மீண்டும் துவங்கி இருப்பது உள்ளவுடைய வரவேற்கத்தக்க ஒன்று நிச்சயமாக தமிழ் துறையுலகம் அதே நேரத்தில் மற்ற மொழிகளுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய வகையில் அமைந்து கொண்டிருப்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு ஒரு சமூக ரீதியான ஒரு படமாக 
ஒரு எளிய முறையில் அதே நேரத்தில் ஒரு சிறப்பான பாடல்களை கொண்ட பாடல் அம் படமாக அமைந்திருக்கும் என்று அமைந்திருக்கிறது எனவே நிச்சயமாக ஒரு வியாபார நோக்கம் இல்லாமல் இது யதார்த்தமாக அமைந்த படமாக அமைந்திருப்பதால் நிச்சயமாக இது சமூகத்தில் ஒரு வரவேற்பை பெறும் அந்த அளவில் ஒரு வெற்றிக்கான ஒரு படமாக அமையும் அதே நேரத்தில் இன்றைக்கு மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த திரையுலகத்தை எப்படி முத்தமிழையா கலைஞர் அவர்கள் இதை ஒரு கண்ணாக பாவித்தார் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த அளவுக்கு அதில் நம்முடைய படத்தைய நம்முடைய கதை வசனம் எழுதியதிலிருந்து இன்றைக்கு ஒரு அதில் மூழ்கி இருந்தார் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் அந்த வகையில் இன்றைக்கு அவருடைய வழியிலே நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களும் இந்த தொழில் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் இந்த திரையுலகம் இன்றைக்கு சார்ந்தவர்களும் நல்ல முறையில் இருப்பதற்கு பல்வேறு வழியில் அதுக்கு என்னென்ன உதவிகளை செய்ய முடியுமோ அதை ஒவ்வொரு ஆய்வுக் கூட்டத்திலும் எங்களிடத்தில் எடுத்து சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கு அணைக்கிறாங்க பத்தாண்டு காலமாக வழங்கப்படாமல் இருந்த குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு வரை விருதுகள் வழங்கப்பட்டு முடிவுற்றிருக்கிறது இரண்டு திரையுலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சரி சின்ன துறையாக திரையாக இருந்தாலும் சரி அதே போல் நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசு எம்ஜிஆர் ஃபிலிம் சிட்டி சார்ந்த மாணவ செல்வங்களுக்கான விருதுகளாக இருந்தாலும் அது இன்றைக்கு வழங்கப்படுது அதே போல் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுக்கான விருதுகள் அறிவி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கான விழா விரைவில் நடைபெற இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து அதற்கு பிறகு தேர்வு குழு இன்றைக்கு தான் அந்த குழு ஓரளவுக்கு இறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு விரைவில் அந்த குழு அறிவிக்கப்பட்டு அந்த குழு மூலமாக அந்த படங்களை தேர்வு செய்து விரைவில் அதற்கான விருதுகள் வழங்குவதற்கு நிச்சயமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அதே நேரத்தில் இன்றைக்கு எம்ஜிஆர் ஃபிலிம் சிட்டியை பொறுத்தளவு இன்றைக்கு ஏறத்தால் நம்முடைய பத்து ஏக்கருக்கு பரப்பளவுக்கு மேலாக அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த நிறுவனம் இடையில் கொஞ்சம் தொய்விட்டு போய் பராமரிப்பு இல்லாமல் இருந்தது இன்றைக்கு அதை எப்படி புதுப்பிக்க வேண்டும் என்கிற வகையில் அதற்கான புனரமைப்பு பணியை செய்வதற்கு திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பதற்காகவே மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் அதற்கான ஒரு நிதியை வழங்கியிருக்கார்கள் ஆரம்ப கட்டத்திற்காக அது போக அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கட்டடங்கள் போன்ற வசதிகள் அதே போல் விடுதிகள் அங்கே உணவு விடுதிகள்லாம் சரி செய்வதற்காக ஏறத்தால் அஞ்சு கோடியே இருபத்தி ஐந்து லட்ச ரூபாய் முதல் கட்டமாக அதை வழங்கியிருக்கிறார்கள் அந்த பணியும் துவங்கி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அதே நேரத்தில் இன்றைக்கு திட்ட விரிவான அறிக்கை தயார் செய்த பிறகு அதை எவ்வாறு மேம்படுத்த முடியுமோ அதை ஆலோசனை பெற்று அதை செய்வதற்கு இந்த அரசும் தயாராக இருக்கிறது முடிந்தளவு வெளியிலே சென்று படங்களை எடுக்காதளவு நம்முடைய எம்ஜிஆர் ஃபிலிம் சிட்டி மூலமாகவே தயாரிப்பதற்கான வழிகளை உருவாக்குவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் தயாராகி கொண்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை தான் இன்றைக்கு அதே போல் நம்முடைய விரு ஆரூர்தாஸ் அவர்களுக்கு நம்முடைய கலைத்துறை விருது ஆண்டு நினைவு க கலைத்துறை விருதாக வித்தகர் விருதாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது என்பதை நாங்கள் சட்டமன்றத்தை அறிவித்தோம் நம்முடைய கல முத்தமிழ் ஐயா கலைஞர் பெயரில் அந்த வகையில் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய திரு ஆரூர்தாஸ் அவர்களுக்கு மாண்புக்கு தமிழ்நாடு மனுஷ அவர்கள் அவருடைய இல்லத்திற்கே சென்று கடந்த மூன்றாம் தேதி ஜூன் மூன்றாம் தேதி அதுக்கான பரிசு தொகையாக ரூபாய் பத்து லட்சம் ரூபாய் நேரிலே வழங்கினார் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வாறு அதை எல்லாம் ஊக்கப்படுத்துகிற வகையில் இதெல்லாம் இந்த அரசின் செயல்பாட்டில் அமைந்திருக்கிறது அதே போல் நம்முடைய ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு முதல் இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டு வரைக்கான சிறந்த முழுநீள திரைப்படங்கள் நடிகர் நடிகர்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கான விருதாளர்கள் தேர்வு செய்வதற்கான குழு இன்றைக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது ஏற்கனவே தெரிவித்தார் அந்த வகையில் மட்டுமில்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வரைக்கான தரமான தமிழ் திரைப்படங்களுக்கான அரசு மானியம் வழங்கும் தேர்வுக்குழுவும் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது அதே போல் மேலும் தமிழ்நாடு திரை உரிமையாளர் சங்கத்தின் சார்பில் பல்வேறு கோரிக்கைகள் என்று சொன்னால் ஏறத்தால் ஒரு நான்காயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட திரையரங்குகள் இருந்து இன்றைக்கு ஏறத்தால் ஒரு ஆயிரம் என்கிற வகையில் இன்னும் ஆயிரத்தை விட குறைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையாக இன்றைக்கு பல்வேறு திரையரங்குகள் திருமண மண்டலங்களாக கூட மாற்றிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையாக இருக்கிறது எனவே அதை அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து தடுத்து திரையரங்கமாக இயங்குவதற்கான வழியில் என்னென்ன முடியுமோ அதை செய்வதற்கு குறிப்பாக சில நேரங்களில் ஆன்லைன் டிக்கெட் வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்திருக்கார்கள் அதை தயாரிப்பாளரும் கோரிக்கை வைத்திருக்கார்கள் அதே போல் திரையரங்கு உரிமையாளர்களும் கோரிக்கை வைத்திருக்கார்கள் அதை எவ்வாறு செய்வது என்பதை மற்ற மாநிலத்தில் எவ்வாறு அதை செய்திருக்கார் என்பதற்கான ஒரு குழு அமைத்து அந்த விரைவில் அந்த குழு சென்று அதை ஆய்வு செய்து எதிர்காலத்தில் அந்த வகையிலும் அதற்கு உதவி செய்வதற்கு அந்த திரைப்பட திரையரங்கும் பாதுகாக்கக்கூடிய வகையில் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு உரிய நடவடிக்கை அரசு எடுத்து வருகிறது மாண்புக்கு முதலமைச்சர் அவர்களும் அதே போல் நம்முடைய இன்றைய திரைப்பட துறையிலிருந்து சட்டமன்ற உறுப்பினராகி இன்றைக்
இன்றைக்கு பல்வேறு ஆலோசனை நாங்கள் தேவையான கேட்கின்ற பொழுதெல்லாம் அதற்கான ஆலோசனை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே இன்றைக்கு இந்த தொழில் மேம்படுத்துவதற்காக இந்த தொழில் பாதுகாப்பதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கை இந்த அரசு எடுத்து வருகிறது அந்த வகையில் இன்னும் விரைவில் நம்முடைய மாண்பிகு முதல்வருடைய ஆலோசனை பெற்று அவருடைய ஆணைக்கிணங்க பல்வேறு உதவிகளை செய்வதற்கு இந்த அரசு தயாராக இருக்கு துறை தயாராக இருக்குது என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்து நம்முடைய அன்பு கிணைய சகோதரர் இவை கணேஷ் பாபு அவர்கள் நான் கூட அவரை கணேஷ் பாபு முன்னே இப்பொழுது அது அந்த நேரத்திலே கூட அந்த அவருடைய பெயரை நான் சரியாக உள்வாங்கி கொள்ளாத ஒரு சொல்லி இன்றைக்கு எனக்கு நம்முடைய பள்ளியில் படித்த பொழுது இதே போல் அவருடைய கணேஷ் பாபுடைய தோட்டத்திலே எனக்கு ஒரு நண்பர் சீனியர் என்னை விட ஒரு மூத்தவராக எனக்கு ஒரு ஆண்டு முன்பாக படித்தவர் அவர் இதே போல் தோட்டத்தில் தான் இருப்பார் இதே போல் துருதுரு வேண்டு இருப்பார்கள் அந்தளவுக்கு இன்றைக்கி அதே பாணியில் இருக்கக்கூடிய வகையில் என்னுடைய உள்ளம் கூட பள்ளி வாழ்க்கைக்கு என்னுடைய எழுத்து சென்றது அந்த வகையில் இருக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கிற கணேஷ் பாபுடைய முயற்சியாரத்தால் நாற்பது படங்கள் அளவு நடித்திருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்டேன் இரண்டாவது படமாக இதை தயாரித்திருக்கிறார் நிச்சயமாக இரண்டாவது படிக்கட்டாக அவருடைய வாழ்க்கையில் மட்டுமல்ல இது ஒரு திரையுலகத்திற்கு ஒரு வெற்றி படமாக அமைவதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை மீண்டும் மீண்டும் தெரிவித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்க